Bienvenidos a la lluviosa Coruña. Esta ciudad tiene un pasado muy rico en historia militar. En estas tierras se libraron un episodio muy importante en las guerras napoleónicas. Estamos junto a la tumba del general Sir John Moore. Pero no hemos venido para un evento, una reconstrucción de batalla real, sino que la ciudad sea el marco para un evento multiépoca. Atentos, guripas, que empieza Ariete. Estamos en el Museo Militar Regional de La Coruña. Desde hace seis años, este edificio acoge el evento multiépoca Ariete. Y esta no es una edición más, pues el museo cumple ya 20 años. Pero, ¿y esto qué es? Ah, un recreador. No hay que confundirlo con los más de 1.500 objetos que guardan sus cuatro salas. La colección abarca desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Y hace hincapié en lo relacionado con la propia ciudad coruñesa. Hoy voy uniformado de polaco, como esta ametralladora. Pero informémonos un poco más sobre el evento en sí. Hombre, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? Ariete, sexta edición. Digo. Seis años llevamos haciendo Ariete, ya ves, aquí luchando para que el público conozca la historia a través del mundo de la recreación, del periodo napoleónico, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de bueno, la época medieval, de todo. Tú ya sabes que yo en la recreación empecé aquí, empecé en Ariete. Tú naciste en Ariete, es decir, se puede decir que puede decir. prácticamente entraste a formar parte de Ariete y del mundo de la recreación hace seis años. ¿Verdad? Sí. Y bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar este año? Bueno, este año, sobre todo, tuvimos muchas dificultades para poder hacer Ariete, que ha sido muy complicado dado que, bueno, todas las subvenciones que teníamos las hemos perdido. El Ministerio de Defensa nos había concedido una subvención, pero dada la situación económica en España a través de la crisis, bueno, pues tuvieron que suspenderla y no nos la pudieron dar. Y entonces hemos tenido que recurrir a los recreadores con una inscripción y después la cuota que hemos eh, incluido de los propios socios de la Asociación Histórico Cultural de Royal Green Jackets. Realmente es una pena, es la primera vez que Ariete cobra una... una... Sí, lamentablemente, bueno, pensamos que hay que seguir, este año cumple el museo 20 años y era una, una deuda que teníamos con él y, y además es su casa, es donde hacemos ariete y había que estar aquí en el museo militar. Bueno, en vista de que por lo menos siempre os habéis esforzado de que los recreadores lo pasemos bien, de que disfrutemos de estos días, sí. yo creo que os merecéis, no sé, un regalo. Desde la... No me digas. Entonces yo voy a hablar con los recreadores y mañana al acabar la recreación te lo daré. ¿Y ya qué verás. es? ¿Qué es? No, no, me, decirlo, no, no decirlo. Me tienes que decir algo. Ya verás de qué se trata. Ya verás ah, pues te lo agradezco mucho, claro. la verdad. Así que nada, eh, creo que va a empezar ahora las explicaciones. Sí. Ahora por la mañana tenemos las primeras explicaciones de grupos medievales y, y napoleónicos y después haremos la recreación de, la, de lo que es el ataque al búnker alemán. Bueno, pues entonces me voy Venga, quitando. nos vemos allí. Venga, muchas gracias. Chao. Buenos días. Quisiera dar la bienvenida a la sexta edición de Ariete. Abarcáis varias épocas de la historia desde los griegos hasta nuestros días, lo que os obliga a estudiar e investigar para estenificar con rigor vuestras recreaciones y realizar los ensayos necesarios que no deja de ser también un arte. Espero que disfrutéis de estos días de convivencia, demostraciones y recreaciones y que el público que os vea sepa agradecer el esfuerzo que estáis haciendo. Para finalizar, reiterar nuestra bienvenida y agradecimiento a todos los participantes. Queda inaugurado Ariete 2012, Museo Vivo. Junto al Museo Militar, en los jardines de la Maestranza, el público va llegando poco a poco para asistir a varias explicaciones por parte de los recreadores. Como si de un museo vivo se tratase, estos expertos harán un repaso sobre los uniformes, armamento y su contexto. De un pelotón inglés. Sería algo parecido a que las vitrinas de un museo contasen su historia. En primer lugar, los uniformes. Me llama mucho la atención su colorido, la vistosidad. Es que cada regimiento tenía su propio código de colores. Es una época en la que no existe la radio ni las comunicaciones y el general necesita identificar a cada unidad. Llevo una cosa de malla hecha de anillas de acero, pesa aproximadamente unos 16-18 kilos. El principal arma defensiva sería este escudo, que pesa unos 3-4 kilos, está hecho de madera, con unas cuantas capas de tela, que en contra de lo que pueda parecer le da una dureza bastante contundente. Yo puedo golpear con el escudo 
puedo girarlo para apartar armas. Luego hacemos una pequeña demostración de combate para que os quede un poco claro, porque explicándolo así... Nosotros, como ya hemos dicho, somos infantes de marina españoles, nos puede identificar por la escarpela del licor, que es roja. Eh, la pluma roja también es bastante representativa. También era un elemento para la identificación de la unidad. El color rojo significa que somos infantería de línea, es decir, que combatimos todos formados en una línea así, hombro con hombro. Como podéis ver, más bien imaginar una hilera de varios centenares de hombres con los escudos solapados de esta manera. Cuando el enemigo está, entre comillas, a un alcance decente, se utilizan espadas, hachas y demás. Pero cuando el enemigo está muy cerca, se utiliza este tipo de machete. Aquí cerca, las espadas no nos valen de nada. Y las lanzas, evidentemente. <risa> Pero este tipo de armas puede llegar ahí a su pierna, a sus riñones o incluso a su cabeza. Cosas todas ellas sumamente dolorosas. Como ven, se tardó un poco en cargar estas armas. Parte marina. Izquierda. Apunte. ¡Fuego! Las cosas no han pasado. Yo puedo dejar que pegue, girar mi escudo, interponer siempre mi escudo a su espada y entrar por aquí. ¿Qué pasa? Que el escudo también es un arma. Y cuando yo estoy aquí intentando esto, él puede intentar partirme la cara con el escudo, literalmente, porque lleva mucha fuerza e inercia. Esto se puede utilizar a la vez en técnicas en las que mientras él viene, pega y yo hago esto, él haría lo mismo en el sentido contrario. Se retira, yo quedo aquí y él vuelve. ¡Fuego! ¡Retire! ¡Presento y pronto! Sí, polacos, hombre. Yo también voy de polaco. Buenos días, hombre. ¿Cómo no vas a ir de polaco si eres del grupo? Bueno, ya era por, no sé, por hacer la cosa como que me encontraba aquí gente de... Y, y además con el micrófono puesto. Bueno, cuéntame, que ya que te conozco, sé que el primer año de Ariete, que viniste a Ariete, eras un solo polaco. Uh -huh. y al final fuiste reclutando, fuiste reclutando y bueno, al final aún fuimos bastante. Pues nada, el primer año me, me lié la manta a la cabeza y vine yo aquí solo. Uh -huh. Eh, que quedó un poco raro en el desembarco en Normandía. Yo era el punto filipino ahí entre, entre todos los yanquis. Claro. Ese fue el año que nos conocimos. Me acuerdo, me acuerdo. Al año siguiente eh, me, te propuse si podías dejarme algo, ¿no? Para... Sí, sí, ese año fuimos siete, gracias a dos de mi familia que les conseguí engañar para que vinieran y tú que viniste de prestadillo. Fíjate, tú y al final acabaste formando una asociación que en un solo año de vida, cuéntanos qué es lo que has conseguido. Pues hemos conseguido que nos hagan caso en la Embajada de Polonia. Eso es importante. Sí, yo creo que son los el único país del mundo que todavía les interesa el tema de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que me cuentes esto. Ah, esto. ¿Esto que llevas aquí? Esto es la medalla promemoria. Y esta nos la dieron a ti y a mí y a este señor. A este señor no sé por qué realmente. Sí. Pero no, nos la dieron en un viaje que nos invitaron a Polonia, el Ministerio de Descombatientes. Fíjate tú. Que menudos 10 días nos pegamos, ¿eh? Fíjate tú. O sea, eso yo creo que sería impensable en, en un país como España. No, no en, en España se enteran de que hay una asociación en otro país haciendo lo, lo que hacemos nosotros y les toman por locos y que ahí se queden. Lo que sí también sería interesante que me cuentes, eh, porque realmente tú eres un poco el que inició todo esto, la asociación de Poland Fist to Fight. ¿Dónde te viene esa, esa pasión? Queda muy bonito decir que es como el amor. Nadie sabe, nadie sabe de dónde viene, ni, ni nada. Pues, pues me, me, quedo, me quedo con esa respuesta. Pues nada, voy a seguir dando una vuelta por aquí y... ¿Cómo, cómo que te vas a dar una vuelta? Sí. Pues... No, no, sustituyes ahora mismo a este señor, ponte a hacer guardia, que a ver qué te crees si tú comes todas las filmaciones te vas a librar. Pero... No, no, ahora mismo hacer guardia. Bueno. Cámbiale el puesto a Novak y sí. vamos. 
Eh. ¿Tú qué tal que ya has pensado? Vale. Bueno, pues nada. Eh... Y mientras cumplo con ese honor, os dejo con la sección Preséntate, recluta. Bueno, pues nosotros somos de los miembros de la equipación de la asociación Improcel, perdón. Eh, somos de Santiago de Compostela, nacimos hace unos 2-3 años, nos conocimos a través de una, de una tienda, formamos un equipo, si podíamos jugar recreando un cuerpo de, del bueno, de ejército de verdad. Por votación salió recrear a los marines, al cuerpo de marines de Estados Unidos. Primero elegimos la equipación de los años 1990, más o menos. Para esta, esta recreación tuvimos la suerte de contar con dos vehículos originales de Bantac, de los de, de Euro, prestados por ellos, porque bueno, tuvimos la suerte de parte de nosotros de la asociación. Nos dedicamos a la realización de fotografía y vídeo, comercial, videoclip y de esas cosas. Y entramos a hablar con Euro, negociaciones para realizar vídeos para ellos, para la publicidad de, de sus vehículos nuevos y y toda su nueva línea de producción, les propusimos venir a Ariete este año, entonces conseguimos que nos prestasen el mismo que nos prestaron para sesión de fotos y luego otro ya más de tipo civil. La experiencia fue buena, para la, primera, la mayoría de nosotros fue la primera vez y fue, fue muy buena. Primera recreación del día, vamos a hacer un combate como si fuera de la Segunda Guerra Mundial con una mezcolanza de tropas, no os asustéis, igual hay un marín, igual hay tropas eh, americanas con polacas, a veces hay que relajarse, no tomarse las cosas tan históricamente perfectas y disfrutar un poco de la recreación. Estamos en el año 1944, los alemanes están defendiendo las costas de Francia, la cual está defendida por una guarnición de soldados paracaidistas de la Libre Estandarte y algunas unidades de infantería. El general alemán pasará revista. Vemos cómo el general se acerca a inspeccionar el puesto. Pasa revista a la formación. E inspecciona lo que es la guarnición y el búnker. Además, se preparan porque los aliados están muy próximos para la tarde. Unidad de infantería polaca comienza el ataque al puesto de control alemán. de esta mañana, como siempre los polacos pues nos usan de carne de cañón, avanzamos, nos dismaron y los americanos que siempre se llevan a gloria. Por la tarde, los recreadores vuelven a reunirse delante del museo militar. Se está preparando el convoy para desfilar por las calles de la ciudad. Será un desfile muy colorido y multiépoca.
muy divertido esto de marchar. No todo el mundo puede decir que ha desfilado por una ciudad. Aquí estamos, la avenida, la marina. Segunda recreación del día. Ahora vamos a hacer como que las fuerzas aliadas toman el Hotel Mergis en París con una mezcolanza de tropas otra vez. Ah, en una pequeña licencia, que queremos pasarnos lo bien, no va a ser todo ahí súper rigor histórico, así que, adelante. Como siempre, al finalizar la recreación, los caídos renacen y recreadores de ambos bandos se juntan para comentar la batalla. No hay que olvidar que con la recreación no se pretende hacer apología política, así que no existen diferencias. Ahora, alemanes y aliados abandonan la céntrica plaza de María Pita desfilando. La verdad, yo no sé qué es más cansado, recrear una batalla o recrear un desfile. Tengo los pies machacados, el hombro, el casco... Hasta aquí la primera jornada de Ariete. Un servidor está más reventado que uf, esto de desfilar es un rollo. He encontrado este convencito, así que voy a aprovechar y darme una siesta. Hasta mañana, o mejor, hasta la semana que viene. ¿Puedo sentarme? Sí. La próxima semana os esperamos aquí en Ariete para asistir a nuevas explicaciones, entrevistas y, por supuesto, recreaciones. ¿Te acuerdas que te había prometido un regalo? Ah, sí, es cierto. No olvidéis seguirnos en nuestros canales de Facebook y Twitter. No faltéis, rompan filas. <risa>